قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر هلا هلا ابو غالو شتا كوري اكو اكتو فرز نماز من ترك جي ترك كلو پرلو نا سري دلو فقد كفر نشان ده شي كافر پر جائي چولو گلو اكو اكتو ترك كلو كافر بكو اكتو نا پرلو كافر دي گرت كافر دي گرت شامبورو كارك تحدي شاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بين المؤمن والكافر ترك الصلاة مؤمن الكافر إيمان دار الربي إيمان دوجن مانوشير مجد پارتوكو نيريبون كوري اكتاي عبادت شتا نماز جي نماز قائم كوري شي مؤمن ار جي نماز ترك كوري شي كافر اگر نماز شمجي كيشي لوكا سي پاسو اكتر اكتو پوڑي نا बोले जे नमाज ना पढ़ ले कि हम अमार ईमान ठीक है से एमन बुदा आप लोगों समझ जे नहीं नबीजीर शाद करे ने एको आप तो इच्छा करे भी ना उस दूरे हेलाए खेलाए अब हेलाए जे तरक करे से शे काफिर है कि से अब एको तो पढ़े ना कोई ईमान ठीक है से इरकोम लोग समझ जे आसे ना कि नहीं अखन नमाज़ के नियम हलो जमाते पड़ते हैं भाई जो दिन शोरी को न हो आज उजर न था के जमाते जमातन सुनना तो मुआक्का दतन करीब तो मिनल वाज़िम कुदरी रे बारत हिदाया इन्हें इधर बिस्तरी तो बीवरन लिखा है इसे शोरी को न उजर झाड़ बिस्ती शीला तूफ़ान जेते बारन ना अब आर आपने मुर्जीज़ जबन तीसरे ने शोच्चू लगा से अगर नमाज़े आशा जवार समय शोच्चू शुजुग ने भी शुजुग ना हो बुझन तो अक्रमण कर बे एगुला उज़ोर एगुला होले आपने घरे पड़ते पार बन फॉरियर ओन सेफ्टी निजे निरपत्ता शर्त है अगर मन करन पाँच सौ मुसलमान एक सौ मुसलमान एक जगह एक उत्तर है ऐसे बेला पोषी में हेले गए से सलातेर वक्त होए गए से आजान होए गए से किन देखने को नहीं इमाम निर्धारित है नहीं एको नहीं पांच चार जोन एक सौ जोन भी तो उसके क्या एक जोन के इमाम बनाए तो हो बे ना कि हो बे ना कि अरे इमाम बनाए तो ले बैलेट पेपर एक टा लाग बे बैलेट पेपर भुटा भुटी हो बे निर्वासन हो बे निर्वा� सपोर्ट जेठी के जाबे जारू बोरे जाबे शे इमाम हो बे ठीक की ना बोलें इन नाक्रामको में दल्ला है अत्काकुम अमित रोत्तक जा कुरान आयत बोल सी किंतु तुम अधर मुद्दे शब्चे ग्रहण जब गो मुद्दा की परहिजगर हुई व्यक्ति जब ताकुआ परहिजगरी शब्चे इतने बेशी करन अल्लाह हक जे आदाय करे शे बंदर हको � अल्लाह हो का दाय करे ना तेरा बंदर हो का दाय करवे जरूर कौन बुनी इस्राएल मुसा अल्लाह सल्लम हारून अल्लाह सल्लम शायद तीन मौज दाने चल रिज़्वसर माना सालू आखे ये सिलो अज़ल्लाह लाले कुमल गमामा वान ज़ल्लाह लाले कुमल मन्ना सालू आ चल रिज़्वसर कहीं से बेहतर माना सालू आ चल रिज़्वसर सत्तर ह अगर बोनी सेलेज़ ने 70,000 प्लेट पैकेट फिर इस तरह लिखे जितो मुसा बोल रहे हैं कुलू मिंतो ये बात है मारा जकना कुम अल्लाह जन्नते रे जिग्दिये से न पाक बोबिट्टो खाओ को एक बुशर खाया शुरू दे सोर भी सो जो में किसे शुरू दे मोटा हो एक इसे हाथ आशुम थल्लो थल्लो और बाबू वांगर मतो मैं � अखुन मुसल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेशे बोले और इस कुल तुम या मुसल्लाह नस्बेराला तो आमी वाहिद कुर्मा पालो बिरियानी फिश रोस रेज़ाला कारी खाना जो तुम्हीं बालों को एक खाना बेशी दिन खेले बाल्ला के ना करे शूट की बर्ता लो एक मुर्गी मुसल्लाह मर बाल्ला के ना असना नहीं बुन इस्राइल � 
তোমরা যখন নবী মূসার কাছে এসে বলেছিলে ইয়া মূসা লাল নাসমের আলা তো আমি ওয়াহেদ এক মানা সালুয়া বেহেস্টের খানা প্যাকেট ফুড একখানা কতদিন খাওয়া যায় এটা আর ভাল লাগে না রুচি নষ্ট হয়ে গেছে ফাদুল আনা রাব্বাকা সুতরাং হে মূসা তুমি আমাদের জন্য দোয়া করো তোমার খোদার কাছে দেখছেন কারবার ফাদুল আনা দোয়া করো আমাদের জন্য রাব্বাকা তোমার রবের কাছে তবু কি চল্লিশ বছর মানা সালুয়া কারে খাওয়াইছে একদিনের রোদে চেপা সুটকি হয়ে যাচ্ছি চেপা সুটকি ও জাল্লাহমল গামামা আল্লাহ কামি মেক দিয়ে সায়া দিছি ও আঞ্জাল না আলাই কমল মান্না ও সালুয়া কয়েক বছর খাইয়া টাইয়া কার মানা সালুয়া ভাল লাগে না শরীরে মেদ জমে গেছে ফ্যাট জমে গেছে হে মূষা তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে দোয়া করো দেখছেন কারবার অনেক ইতিহাস মূষা কয়াজি বিল্লাজি হুয়া খায়ের বেহেস্টের মানা সালুয়া বেহেস্টিখানা যে একবার খাইছে দুনিয়াতে আমরা খাইতে পারি না আমরা ইনশাল্লাহ সেখানে গিয়ে খাবো সবাই রাজি আছেন তো সবাই রাজি আছেন তো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করো কিন্তু দুনিয়ার বুকে একটা জাতি বেহেস্টে যাওয়ার আগে বেহেস্টি খানা খাইছে সেই জাতিটা কে মুসার হারুন আলামের সাথে চল্লিশ বছর তি ময়দানে দুনিয়াতে থাকতে মরার আগেই মানা সালুয়া খাইছে আর বেহেস্টের খানা এটার প্যাটেন বেশি এটার পাওয়ার বেশি এটার শক্তি বেশি দেখেন আজকের পৃথিবীতে রাজনীতি ইহুদিদের হাতে অর্থনীতি ইহুদিদের হাতে টাকা পয়সা ইহুদিদের হাতে ব্যবসা বাণিজ্য ইহুদিদের হাতে সমরনীতি যুদ্ধনীতি ইহুদিদের হাতে দুনিয়ার সব কিছু সংখ্যায় তারা মাত্র কত দুই কোটি দুই কোটি আর আমরা মুসলমান দুইশো কোটি কোথায় দুই কোটি কোথায় দুইশো কোটি খ্রিস্টান সাড়ে তিনশো কোটি আর ইহুদি মাত্র দুই কোটি তার মধ্যে এক কোটি দশ হাজার দশ হাজার ইসরায়েলে আছে বাকি নব্বই হাজার সারা দুনিয়াতে আছে আমেরিকার মতো দেশ ইহুদিরা শাসন করে আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স রাশিয়ার অর্থনীতি ইহুদিরা কন্ট্রোল করে আজকে দুনিয়ার যত রকমের সমরাষ্ট্র যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ইহুদিরা করে মানুষ অল্প কয়েকজন দেখা যায় না ঠিক কি না এই সেই জাতি যারা আল্লাহ আল্লাহ নবীর সাথে গাদ্দারি করে বারবার দুই নম্বর করে ফাকল না লাহম কোনো কেরাদাতান বান্দর হয়েছিল এই ইহুদি ঠিক কি না বলেন জাপানের ওসাকা দক্ষিণ জাপানের ওসাকা সিটিতে করুণার আগে সেমিনারে বক্তব্য রাখার পরে আমাকে একজন বৌদ্ধ ডক্টর সাংবাদিক প্রশ্ন করলো অনারাবল মালানা আমার একটা জিজ্ঞাসা একটা প্রশ্ন এর আগে আমি অনেক ইসলামিক স্কলারের কাছে এই প্রশ্নটা জব চেয়েছিলাম তারা জবও দিয়েছেন কিন্তু আমার মন মতো হয়নি আপনার বক্তব্য শুনলাম শুনে আমার মল বলল আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করলে বোধ হয় সঠিক জবটা আমি পেতে পারি আমি বললাম মাই ডিয়ার জেন্টলম্যান প্লিজ প্লেস ইউর কোশ্চেন আপনি আপনার প্রশ্নটা পেশ করুন ভদ্রলোক এই প্রশ্নটা করলো ইহুদি মাত্র দুই কোটি আর মুসলমান দুশো কোটি খ্রিস্টান সাড়ে তিনশো কোটি অন্যান্য মোট আটশো কোটি কিন্তু ইহুদিদের হাতে জাতিসংঘ ঠিক কিনা বলেন ইহুদিদের হাতে আজকে বিশ্ব সংস্থা ইহুদিদের হাতে দুনিয়ার সব কিছু রাজনীতি অর্থনীতি শাসন প্রশাসন যুদ্ধনীতি সমস্ত রাষ্ট্র সব ওদের হাতে মানুষ অল্প কয়েকজন কিন্তু এত বুদ্ধি কোথায় পাইল দুনিয়ার সুপার পাওয়ার দেশগুলোকে ওরা চালায় কিন্তু দেখা যায় না দেখা যায় না সে আনা নয় সাড়ে সে আনা আমি বললাম মাই ডিয়ার জেন্টলম্যান আপনি কি শোনেন নাই না পিতের ষোলো সুঙ্গা বুদ্ধি 
না পিতের ষোলসুঙ্গা বুদ্ধি দুনিয়ার বুকে আজও একটা জাতি টিকে আছে যেই জাতিটা আজ থেকে এত এত বছর আগে আল্লাহ দুইজন নবী মুসার হারুন আলহিমাসাল্লাম এই দুইজন নবীর সাথে তি ময়দানে একাধারে চল্লিশ বছর বেহেস্তের মানা সালুয়া খেয়েছিল মরার আগে আর অন্য কোন জাতি কিন্তু এটার বাঘ পায় না একমাত্র ইহুদিরা খাইছে ওরা যে আজকে সে আনা না সাড়ে সে আনা পুরো দুনিয়ারে আঙ্গুল দিয়া ঘুরায় এর পিছনে একটাই কারণ ওই বেহেস্টের মানা সালুয়ার বুজুর্গি কাল পরম্পরায় বংশ পরম্পরায় ওদের জিনের মধ্যে ওদের ডিএন এর মধ্যে ওই মানা সালুয়ার অ্যাকশন আজও আছে যার জন্য পুরো দুনিয়ার উপরে তারা নেতৃত্ব করে ভদ্রলোক এইবার এইভাবে মানে বাসার মধ্যে চাপড়ায় কাজকে আমি আমার কথার সঠিক জবাব পেয়েছি প্রিয় ভাইয়েরা এটা আমার আলোচনার বিষয় নয় মাঝখানে বললাম তাইলে সলাদ জমাতে আদায় করতে হবে কোনো শরীর ওজন নাই ঘরে একা নামাজ পড়লেন আপনার সলাদ হবে না সকল ইমাম একমত ওজন থাকলে আগেই বলেছি আমি এখন আপনি ওই একশো জন পাঁচশো জন পঞ্চাশ জন মুসলমান একত্র হয়েছেন এখন এখানে জমাতে নামাজ পড়তে হইলে একজন গ্রুপ লিডার প্লাটুন কমান্ডার লাগবে আপনারা সবাই আল্লাহ সৈন্য আল্লাহ সৈনিক আপনাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা মরু না বিল মারু ফতান হাও না আনিল মনকার কুন্তম খায়রা উম্মা এখন আপনারা এখানে সলাত আদায় করবেন আল্লাহর সাথে ওয়াদা করবেন প্রত্যেকটা কাজ তোমার নিয়ম মতো নিয়ম নিষেধ মেনে আমরা করব এখন একজনকে ইমাম বানাইতে হবে কারে বানাইবেন ক্লিন শেপ কি মুজ বড় বড় মাথার মধ্যে টিকি কি কোট প্যান্ট স্যুট টাই লেটেস্ট মডেল এই লোকটারে বোধহয় ইমাম বানাইবেন আল্লাহ বলে ইন্না আকরাম আকমেন দাল্লাহে আতকা আকম উপস্থিত যারা আছে তাদের মধ্যে যেই লোকটা সবচেয়ে বেশি ইমানদার পারফেক্ট পোশাকে আশাকে আচারে আচরণে আমলে চরিত্রে তবিয়তে খাসিয়তে ফেটতে যে লোকটা সবচাইতে ভালো তাকে তুমি একটা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমামের ব্যালট এটা কিন্তু ব্যালট একটা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমাম এটা কি ব্যালট পেপার আমি ভোট দিয়ে আমার নেতা নির্বাচন করব। যায় তাদেরকে পদ দেওয়া ইসলামে জায়জ নাই খুব বুঝে নেবেন এখন সবাই মিলে যে লোকটা সবচেয়ে ভালো মেজরিটি আপনারা একটা দেখতে বেহাজ আল ইমাম বলে ইমাম বানাইছেন এখন ও আতিউর লাহা ও আতিউর রাসুলা ওল ইলাম রে মিনকুম ইমাম যেইভাবে কমান্ড করে আপনারা সেইভাবে সলাত আদায় করি ঠিক কিনা বলেন ইমাম সব গদি পাইছে নেতৃত্ব পাইছে সবাই মিলে একটা দায়িত্ব বেহাদাল ইমামের ব্যালট পেপার দিয়ে তারে ভোট দিয়ে ইমাম বানাইছে প্রথম রাগাত ঠিক মতো বসছে ভাই প্রথম রাগাত নতুন নতুন দ্বিতীয় রাগাতে গিয়ে ইমাম সাহ হুজুর সৈরাচারি হইয়া গেছে এইবার দ্বিতীয় রাখাতে দাঁড়াইয়া মাগরিবের নামাজে সুরায় ফাতে আর কাছেও যায় নাই আলহামদুলিল্লাহ ধারেও যায় নাই খালেয়া শুরু করেছে আল্লাহ কোরআন সুরে ফাতে পড়া লাগবে ঠিক কিনা বলেন এটা আল্লাহ নির্দেশ রাসুলের তরিকা এখন ইমাম সাহেব এইবার 
কি করেছে আল্লাহ নির্দেশ রসুলের তরিকা থেকে অন্য লাইনে চলে গেছে সালাত হবে একটু আগে যারা ভোটার যারা ভোট দিছে এই ভোটারের উপরে কিন্তু এখন আরেকটা ফরজ হইয়া গেছে এই স্বৈরাচারী মামের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করো আন্দোলন কি আন্দোলন শুরু করো ফলা তুতে মান আগফাল না কালবাহু আনজেকরে না অত্যাবা হাওয়াহু অকান আমরুহু করোতা এই মামের এতাত করা যাবে না এই নেতার অনুগত্য করা যাবে না যেই নেতা ইসলামের সেরাতুল মুস্তাকিম থেকে বাইরে গেছে তার এতাত করা যাবে না এখন আপনারা আন্দোলন শুরু করেছেন আল্লাহ আকবর ইমাম সাহেব হুজুর এটা কিন্তু কথা ছিল না কথা ছিল আল্লাহ নির্দেশ রাসুলের তরিকা অনুযায়ী কমান করবেন নির্দেশ দেবেন আমরা আপনার এতাত আনুগত্য করব আপনি আলহামদুবাদ দিয়া দয়ায় কোন পড়েন কি যাই ইমাম সাহেব পাত্তা দেয় না সামনের দিকে পড়ে যে অনাস কুরুকা অলা নাক ফুরুকা এইবার পিছন থেকে পনেরো বিশ জন আরো জোরে আল্লাহ একবার হুজুর দিস ইজ নট প্রপার লাইন এটা আল্লাহ রাসুলের লাইন নয় তার তাই লাইনে আসেন শেষের বার লোকমা যখন একটু জোরে দিছে মানুষের সংখ্যাও বেশি ইমাম সাহেবের কানে একটু পানি গেছে ইমাম সাহেব খাড়াইয়া কয় মুসলি ভাইরা একটু আগে আপনারা সবাই মিলে একটা দায়িত্ব বেহাজাল ইমাম এই ব্যালটে ভোট দিয়ে আমার এই তিন ডাকাত মাগরিবের নামাজের জন্য ইমাম বানাইছেন নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখন এই নিয়োজিত ইমামের বিরুদ্ধে যারা লোকমা দেয় তারা নামাজের শত্রু নির্বাচিত ইমামের বিরুদ্ধে যারা লোকমা দেয় তারা নামাজের শত্রু ইমাম সব কইছে এইবার আপনারা লোকমা বন্ধ করে দেবেন ঠিক না জোরে কন জোরে কন আবার এই যুগের কিছু ইমাম ক্যাডার নিয়ে হাটে ক্যাডার আমি কি বুঝাতে পেরেছি একবার লোকমা দেওয়ার পরে এইবার ইমাম সাহেবের ক্যাডারে কয় নির্বাচিত ইমামের বিরুদ্ধে যে টু শব্দ করবে তার জিব্বা ছিঁড়ে ফেলব এবার মুসল্লিয়াকে দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ এই মুসল্লি বোধহয় সালাদ আদায় হবে জোরে কন লাউমাতা লাই মিন আবু জেহেল উৎপা অলি ফেরাউন নমরুদ কারুন সাদ্দাদের লাল চোখ নবীরা দেখে নাই বোধ হয় জোরে কন ধমকানি চোখ গোরানি বোধ হয় শুনে নাই লাউমাতা লাই মিন নবীরা দমে গেছে দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ দমে গেছে দমে নাই তারা আল্লাহর পথে অটল অনর অবিচল ছিলেন ঠিক কি না বলেন এখন ক্যাডারে দমকায় নির্বাচিত ইমামের বিরুদ্ধে যারা লোকমা দেবে তাদের জিব্বা কেটে ফেলব এই কথা বললে লোকমা বন্ধ হয়ে যাবে লোকমা আরো জোরদার হবে ইসলামের কাছে বাধা দিলে এটা দমে না বরং আরো বিস্ফোরিত হয় ঠিক কিনা বলেন ইমাম সাহেব পাত্তা দেয় না এইবার পুরা জমাত সবখান থেকে আরো জোরে আল্লাহ একবার সম্মানিত ইমাম সাহেব দিসি যাওয়ার আখেরি নোটিস টু ইউ আখেরি নোটিস বুঝছেন তো আপনার বিরুদ্ধে এটা শেষ লোক মা তাড়াতাড়ি সুরে ফাতে আলহামদুল লাইনে আসেন তা নাহলে কিন্তু অসুবিধা আছে এখন ইমাম সাহেব যদি লোকমা কবুল করে তাহলে ইমামতি ঠিক আছে গদি ঠিক আছে ঠিক কিনা বলেন লোকমা নিছে মানে কি দোয়ায় কোন বাদ দিয়া আলহামদুলিল্লাহ দিয়া পড়ছে তাহলে ইমামতি ঠিক আছে তার এতাত করা আনুগত্য করা ফরজ সালাম ফিরাবার আগে কি লাগবে সবাইকে বলা লাগবে কি লাগবে শুধু ইমাম সাহেবের মুসল্লিদের লাগবে না জোরে কন ভুল করলা তুমি তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ একবার আল্লাহ স্লোগান দিতে দিতে গলাও শুকাইল আর তোমার ভুলের জন্য এখন সহসা দিতে দিতে কপালের সামলা যায় এইটা কেমন ব্যাপার এটা দিয়ে আল্লাহ বুঝাইছে তোমরা ভোট দিয়ে যারা ইমাম বানাও নেতা বানাও 
সে নেতৃত্বে গিয়ে যদি আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে অন্য লাইনে কোনো কাজ করে এই জন্য নেতার উপরে যদি কোনো শাস্তি আসে পেনাল্টি আসে সাজা আসে শুধু নেতার উপরে আসে না যারা ভোট দিয়ে নেতা বানায় ভোটারের উপরেও আসে ঠিক কি না বলেন তোমরা এই তো ভোট দিছিলা সে ভুল করছে সে সহজা দেবে তোমরাও সে সহজা দিতে বাধ্য তাহলে বুঝা গেল একটু উস খেয়াল করে খাইয়েন একটু হুস রেখে চলবেন ঠিক কিনা বলেন ভাই এবারে আসুন তিনবার লোকমা দিছেন কিন্তু ইমার লোকমা গ্রহণ করে না অনাস করুকা অলা নাক ফুরুকা একা হেতে যাইতে আছে এক দৌড়ে দোয়া এখন শেষ তিনবারের বেশি লোকমা নাই লোকমা দিতে দিতে নামাজেরও আক্ত চলে যাবে লোকমা দিয়া লাভ কি সুতরাং শেষ লোকমা একটু জোরে দিছেন নাকি যে এরপরে আর লোকমা টোকমা নাই যদি এরপরেও ঠিকে না আসেন তাহলে অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন সৈরাচারের বিরুদ্ধে এইবার পিছন থেকে মুসুল্লি একজন ইমামের পিছন থেকে ডাইন পাও এক কদম সামনে আগাবে ডাইন পাও সামনে আগাইয়া ইমাম সাহেবের পিছন থেকে জামা খপ করে থাবা দিয়ে ধরবে কাজী আবু ইউসুফ হি ওয়াজ দা চিফ জাস্টিস অব দা সুপ্রিম কোর্ট অব বাগদাদ বাগদাদ সুপ্রিম কোর্টে চিফ জাস্টিস কাজী উল কোজাত ইমাম আবু ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ আলাই তিনি বলেন যদি পারো তাহলে ইমাম সাহেবের পিছন দিয়ে খপ করে জামা চামড়া সহ দরিও কারণ জামা যদি লাডু হয় পুরা নয় টান দিলে ছিঁড়ে যেতে পারে আর জামা পারফেক্ট নতুন নিলে জামা ধরে টান দাও টান দিয়ে স্বৈরাচার ইমামকে গদিচ্যুত করো ইমামের জায়গা থেকে এইভাবে টেনে এনে মুসুল্লির কাতারে এনে কাতারে লাইনে ধরে রাখা ফরজ ছাড়া যাবে না ছাড়লে কিন্তু আবার ওখানে যাবে গদির লোভ এমন এক জিনিস ঠিক কিনা বলেন তাহলে ডাইনাতে স্বৈরাচারকে এইভাবে ধরে রাখা ফরজ কথা বলা যাবে না কিন্তু কথা বললে নামাজ ফাঁসেদ হয়ে যাবে যে ধরা ধরি করে এই লোকটাও তো নামাজি ডাইনাতে স্বৈরাচারকে ধরবে বাম হাতে পাশের একজনকে এইভাবে হাতে ইশারা করে ওই জায়গায় পাঠাবে এই পাশের লোকটা যখন গিয়ে ইমাম সাহেবের জায়গায় যাবে তখন ইমাম সাহেবের ছেড়ে দিলেও আর ওখানে যাওয়ার জায়গা নাই শূন্যস্থান পূরণ হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন হাত বানবে এখন যারে ঠেলে দিলেন এ কিন্তু নির্বাচিত ইমাম না একটা দায়িত্ব বেহাজালের ইমাম না কে আটাইকার ইমাম অন্তর্বর্তীকালীন ইমাম মিলে কি না একটু মিলাইলন এনার দায়িত্ব হলো নামাজের যেইটা বাকি আছে বাকি কামটা আল্লাহ রসুলের তরিকা অনুযায়ী ঠিক মতো আদায় করে দিয়ে নিজের বাড়ি ঘরে চলে যাওয়া এমন কে আটাইকারও দেখছি নব্বই দিনের জায়গায় তিন বছর একাদারে খাইছে আমাদের দেশে না বোধ হয় আচ্ছা আসেন তাহলে এইভাবে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত যারই ইমাম দিবেন যে যায় লঙ্কা সে হয় রাবণ এই বাটার হাত দিয়ে ঠেলে দিছেন এই বাটাও সেখানে যে সৈরাচারী হইয়া গেছে এই বাটে এইবার ইমামতি পাইয়া এই বাটা আলহামদুর কাছে যায় নাই তবে দোয়া এখনো তো পড়ে নাই সে নতুন একটা শুরু করেছে আত্মাইয়া তো লিল্লাহে ওয়াসালাওয়াত ও আত্মাইয়াত এটা আল্লাহর তরিকা রসুলের তরিকা ইসলামের তরিকা একেও তিনবার লোকমা দেওয়া ফরজ কয়বার তিনবারের বেশি লোকমা নাই লোকমা দিতে দিতে যদি নামাজের ওয়াক্তই চলে যায় লোকমা দিয়ে সব না হবে কি তাহলে লোকমা কয়বার তিনবার যদি সে সংশোধন না হয় তাহলে অ্যাকশন অ্যাকশন যে অ্যাকশনের কথা কৈছি আর কি এইবার পিছন থেকে এই কেয়ারটেকার ইমামকে ওইভাবে ধরা ফরজ ধরে এনে এইভাবে ধরে রেখে আরেকজনকে ঠেলা ফরজ এইভাবে চার একাদ যদি চারজনকে ধরা লাগে চার একাদে চারজন চারবার নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ধরা ধরি ফরজ আমি কি বুঝাতে পেরেছি 
ভাই জীবনে এমন ইমাম বানাইলাম এমন সমাজ গড়লাম যারই ইমাম বানাইছি সেই সহযোগিতা দেওয়াইছে যারই ইমাম বানাইছি সেই সহযোগিতা দেওয়াইছে ভুল কিন্তু আপনারা করে নাই ভুল করছে ইমামে সহযোগিতা দেওয়া লাগে যারা ভোট দিছে ইমাম ভুল করেছে এটার পাপ ইমামও ভোগ করবে তোমরা ভোটাররাও ভোগ করবে কি সাইকোলজি কত সূক্ষ্ম কথা যারে ইমাম বানাইলাম সেই সহযোগিতা দেওয়াইলো যারে ইমাম বানাইলাম সেই সহযোগিতা দেওয়ালো যারে ইমাম বানাইলাম সেই সহযোগিতা দেওয়াইলো যেই মুসল্লিদের সারা জীবন কেবল সহসেজ দা সহসেজ দা সহসেজ দা সেই মুসল্লিদের কবুল হবে কোন শেষ দা সামনে আরো সহসেজা দিতে চান নাকি না সহি সালাদ আদায় করতে চান তাইলে ইন্না সালাদ আনহানিল ফাহসাহ আল মনকার আল্লাহ জিক্র আল্লাহে আকবর আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন যে ভাইরা আসলে আপনাদেরকেও কষ্ট দিছি কেউ কি আমার উপরে রাগ করেছেন আমি একটাই আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করেছি ইন্না সলাত কানাত আল্লাহ মিনিনা কেতাব আম মাউকুতা এই একটা আয়াত এটাকে বুঝাবার জন্য আমি এক ঘন্টার কিছু বেশি সময় কথা বলেছি তাহলে আমরা নামাজকে পড়ার মতো পড়ব আর এই নামাজ যদি আপনি ঠিক মতো কায়েম করেন আদায় করেন আল্লাহর কসম আপনার ইজ্জতের ফয়সালা আসমান থেকে হবে আপনার রেজেকের ফয়সালা আসমান থেকে হবে একটা ছেলেকে বা একটা মেয়েকে হলেও হাফেজে কোরআন বানাইয়া যান ছেলে হোক মেয়ে হোক একটাকে অন্তত হাফেজে কোরআন অথবা আলেম বানাইয়া যান কবর হাসার পলসেরাত নিজানে আপনার আর কোনো চিন্তা নাই কোনো পেরেশানি নাই এই ছেলে বা মেয়ে যাকে হাফেজ আলেম বানাইলেন এ আপনাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না আল্লাহর সাথে হুজ্জত করবে আল্লাহর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে যে মা বাবার কারণে দুনিয়া দেখলাম আমাদের মাদ্রাসা পড়াইলো মাদ্রাসা গড়ল যে মা বাবা চাষা জ্যাঠা তারাই মাদ্রাসা বানাইল তারা কোথায় তখন আল্লাহ বলবেন তারা তো এই 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 আজে বাজে তখন ওই হাফেজ মেয়ে হাফেজ ছেলে আলেম ছেলে বলবে মা বাবা জাহান নামে চলে গেছে কোনো খবর নাই আর তুমি আমারে হাফেজ হয়েছি আলেম হয়েছি এই জন্য জান্নাতে নাও এই জান্নাতে আমার দরকার নাই আমার মা বাবার সাথে আমাকে জাহান নামে দিয়ে দাও ছেলের এই আর্গুমেন্ট এটা শুনে আল্লাহর রহমতের দরিয়া জোয়ার আসবে আল্লাহ তখন বলবেন এই মেয়ে হাফেজ মেয়ে এই হাফেজ ছেলে তার বাবা মা শাশা শাশি দাদা দাদি নানা নানি দশজন উপরে সত্তর জন পর্যন্ত যাদের প্রত্যেকের উপরে জাহান নাম ফরজ ছিল তাদের সবাইকে জাহান নাম থেকে মুক্তি করে তার সাথে জান্নাতে দিয়ে দাও তাহলে এইভাবে জান্নাতে যেতে চান যেতে চান মাদ্রাসা বানান মাদ্রাসা গড়েন একটা সন্তানকে যদি হাফেজ বানাইয়া যাইতে পারেন তাহলে আপনার অনন্ত জীবনের জন্য সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ মোজাক করা বাড়ি করেছেন বিল্ডিং করেছেন মার্কেট করেছেন সুপার মার্কেট করেছেন কোটি টাকার গাড়ি দৌড়াচ্ছেন দুই চোখ বন্ধ হবে সবগুলোর সাথে আপনার সম্পর্ক কাট আপ হয়ে যাবে একটারও আপনি মালিক না কাক শকুনে সেগুলো ভাগযোগ করে নিয়ে যাবে কাক শকুন চিনছেন কাক শকুন তারা এসে ভাগযোগ করে নিয়ে যাবে কিন্তু একটা ছেলেকে আলেম বানাইয়া যান একটা মেয়েকে হাফেজ বানাইয়া যান ও আইসির সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী জাতিসংঘ যে হিসাবটা সহযোগিতা করেছে বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ ভাই তার রাতের হাফেজ কয়জন আছে কয় না এই যুগে নাই বোধ হয় মুসার যুগে আসিল না ইঞ্জিনের হাফেজ ইউদিকে মধ্যে কয়জন আছে এখনো নাই তখনও ছিল না ও আতাই না দাউদা জাবুরা দাউদ পয়গম্বরের আমলে জাবুর কিতাব ইউনানি ভাষায় ছিল জাবুর কিতাবের হাফেজ কয়জন ছিল তখনও ছিল না এখনো নাই কোরআন যেদিন থেকে নাজিল শুধু এদিন থেকে হাফেজ শুরু ওলাকা দিয়ে সারনাল কোর আন আলী জেকরে ফাহাল মিম মুদ্দাকের এক সুরের মধ্যে আল্লাহ পাঁচবার বলেছে এই কোরআন যারা মুখস্থ করতে চায় কোরআন মুখস্থ করা সবচাইতে সহজ করে দিয়েছি কোরআন মুখস্থ করা সবচাইতে সহজ সুতরাং ছেলে মেয়ে 
অন্তত একটাকে হলেও ছেলে হোক মেয়ে হোক তাকে কোরআনে হাফেজ বানান আলেম বানাই দুনিয়া থেকে চলে যান পরকালের জমিদারি আপনার অনন্ত পারলোক জীবনের জমিদারি আপনার আর এখানে কুটি 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 বিলিয়ন বিলিয়ন মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ রেখে গেছেন কবরে গেলে এগুলা খুব কাজে লাগবে আরো দায় হবে যে যত বেশি সম্পদ রেখে যাবে তার হিসাব তত লম্বা হবে আর আপনার এই তৈরি করা বাড়ি গাড়ি দোকান পাট এগুলাতে থেকে কেউ যদি লারে লাপ্পা হারে টপ্পা করে লারে টপ্পা বুঝেন তো আপনার ঘর বেঁধে টাস খেলায় পাশে গেলা ওম হুইসকি খায় মানসান্না সুন্না তান হাসানা তান এই হাদিসটার দিকে খেয়াল করেন কবরে আপনাকে হিসাব দিতে হবে মোজাক করা বাড়ি বানাইয়া ছেলেদেরকে মস্তান বানাইছো সেখানে মদের আড্ডা তাই নেসপন লাহম অনেসপন লাখ যে তারা মদ খায় হেতা গো অর্ধেক আর তুই জারু আর অর্ধেক কবরের মধ্যে ফিডা রে ফিডা ঠিকই না বলেন আমি প্রত্যেকটা কথা কোরআন থেকে বলার চেষ্টা করেছি তাইলে ইনশাল্লাহ আমরা পাঁচ শক্ত নামাজ ঠিক মতো আদায় করব। মাদাহে বললে কাজে লাগে না জোরে কর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার প্রথম প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টির উপরে সবচেয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে যে ছেলেটা ফার্স্ট হয় সেটা মাদ্রাহার ছেলে এটা আপনারাও জানেন এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোসোয়ালা অনেকের মাথা গরম হয়ে গেছে কি রে মাদ্রাহাত পড়ছে কেমনে ফার্স্ট হইল ম্যাথমেটিক্স সায়েন্স জিওগ্রাফি হিস্টোরি এরপরে ফিজিওলজি বায়োলজি বোটানি অটোমি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে কারণ কি এই কোরআনটা হইল হাতি হাতি তিবিয়ান আর লেকুল লেসাই এই কোরআনটার মধ্যে আল্লাহ সব রকমের এলেন দিছে সব রকমের যারা সায়েন্স পড়ে কোরআনে বোধ হয় সায়েন্স নাই কোরআন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয় বিজ্ঞানের থিওরি নয় এক হাজারটা আয়াত আছে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত এক হাজার আয়াত তাহলে যারা কোরআন বুঝেছে তারা ইতিহাস বুঝেছে কোরআনে বোধ ইতিহাস নাই আরে কত ইতিহাস রে বাবা ভূগোল বোধ হয় নাই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান জুলজি ফিজিওলজি বায়োলজি জিওগ্রাফি হিস্টোরি কোনটা নাই তিবিয়ান আর লেকুল লেসাই মা ফাররাত না ফিল কোরআ ফিল কিতাব এমিন সাই এই কোরআন এমন কোরআন যেই কোরআন আমি দুনিয়া সব এলেম রেখে দিয়েছি সুতরাং যেই ছেলে তা কোরআন শিখেছে তার ভিতরে আর্টস সায়েন্স জিওগ্রাফি কমার্স হিস্টোরি ফিজিওলজি বায়োলজি অ্যাটোনমি বোটানি কোরআন যে শিখেছে হাকা দুতিয়া খাইরান কাশিরা তার ভিতরে আল্লাহ সব এলেম দিয়ে দিছে এই কোরআনটা হইল হাতি পাহাড়ি অঞ্চলে বন জঙ্গলে হাতি থাকে আপনারা জানেন দুই পাহাড়ের মাঝখানে চিকন একটা রাস্তা চিকন গিরিপথ এই গিরিপথ দিয়ে হাতি যদি এইভাবে ঠেলে বাইর হয়ে যায় তাহলে হাতির লেশ বোধ হয় ভিন্ন টানি আনন লাগে জোরে কন হাতি তো সিডাই গারাকা গল্লাই গেইয়ে গল্লাই গেইয়ে আন্দার এখন হাঁদাই গেছে হাতি তো এইভাবে ঢুকে গেছে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পার হয়ে গেছে এইবার হাতির লেশ বোধ হয় ভিন্ন টানন লাগে নাকি লগে এম নে আইয়ে জোরে কন এই কোরআন লইল হাতি এই হাতি যদি কোন রাস্তা দিয়ে এইভাবে পার হয়ে যায় তাহলে লেশ ভিন্ন টানা লাগে না হাতির লগে এমনি অটোমেটিক্যালি আইয়ে যার জন্য আজকে মাদ্রাস ছেলেরা যুগান্তকারী বিসিএস ক্যাডারে মাদ্রাসা ছাত্ররা এবার দেখাই দিছে এরপরে মেডিকেলে মাদ্রাসা ছাত্ররা দেখাই দিছে হারে নানো হারে সুতরাং মাদ্রাসায় পড়াইবেন এটা অলরাউন্ডার হবে সব দিকে এলম থাকবে ডাক্তারি পড়াইবেন শুধু রুগী সাউন ছাড়া আর হেড কার্টন ছাড়া আর কোনোটা বসবে না ঠিক কিনা বলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইবেন হেও তো দুই নম্বর হয়ে গেছে আজকের জাতীয় দৈনিকে দেখছি দিনাজপুরে এক জায়গায় সরকারি বিল্ডিং বানাইছে রোডের জায়গায় বাঁশ ঢুকেছে এটা বোধ হয় আজ ঢুকেছে নাকি আগে ধরে ঢুকায় জোরে কন জোরে কন জোরে কন 
আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন দুই মিনিটে মনে যাচ্ছে শেষ আত্মায়তের কায়দায় বসুন আমার সাথে পড়ুন বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম রব্বি মিনকুল্লি জাম্বেও ওয়াতুবাই লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলী আজিম তবাই আল্লাহ তবাই আল্লাহ তবাই রব্বি লাহা ইল্লাহু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ